மனசு மூலமாவோ எண்ணத்தின் மூலமாவோ சிந்தனையின் மூலமாவோ உடம்ப ஜெயிக்க முடியாது இல்லை நினைக்கிறேன் உடம்ப ஜெயிக்கிறதா உடம்ப வந்து நீங்க அதுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறதே போதுமே அதாவது ஜெயிக்கணுங்கிறத விட கூட அதோட அதோட கைகோர்த்து இல்லாமல் அதாவது அது வந்து உங்களுக்கு நல்லதுதான் பண்ணுதுன்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா நண்பனா இருந்து வேலை செய்யும் அவங்க விட்ட உடலே வந்து அதாவது அந்த உணர்மனம் அப்படின்னு சொல்லும் போது உணர்மனம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஞான விடுதலை புக்ல போட்டிருந்தீங்க உணர்மனம் ஆமா ஆமா ஏற்படுற உணர்மனமே உடல்ல தான் ஏற்படுது ஆமா அது வந்து அந்த அந்த உடல்ல உணர் ஏற்படலன்னா அதை வந்து நம்ம தாட்டாவோ உணர்வாவோ எடுத்துக்கவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஆமா 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 அதை வச்சு தான் நான் அப்படி கனெக்ட் பண்றேன் அப்ப மனசும் உடம்பும் ஒண்ணுதான் வேற வேற இல்ல அதுல வந்து உடம்புல பிரதிபலிக்காத எந்த ஒரு விஷயம் மனசுக்கு மனசோட பட் இருந்தாலும் மனசு தனியா செயல்படுது பாத்தீங்களா இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு நண்பரை பத்தி என்ன வரும்போது ஒரு மகிழ்ச்சியை உடம்பு காட்டுது ஒரு நமக்கு வேண்டாதவர பத்தி ஒரு எண்ணம் வரும்பொழுது நமக்கு ஒரு வேண்டாத ஒரு உணர்வு நம்ம உடம்புல ஏற்படுது அப்ப அது வந்து ஒன்னுக்கு ஒன்னு கொஞ்சம் கேப் இருக்கு நம்ம ரொம்ப நுணுகி பார்த்தோம்னு சொன்னா ஒன்னுக்கு ஒன்னு கேப் இருக்கு பட்டு இருந்தாலும் அந்த உடம்பு உணர்ச்சி வரும்பொழுதுதான் அது பூரணமாகுது ஒரு மகிழ்ச்சி வந்தாதான் நண்பரை பத்திய நினைவு வரும்போது மகிழ்ச்சி வந்தாதான் அந்த உணர்வு வந்து பூரணமாகுது இல்லன்னா அறகுறையாத்தான் இருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தாத ஒரு நினைவு வந்து நினைவே கிடையாது பாத்தீங்களா அப்படி ரெண்டும் கனெக்டட் தான் அப்படி இருந்தாலும் ஒன்பே ஒன்னாதான் வருது அது இல்ல இல்ல ரிஃப்ளக்ஷன் நமக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது உணவு பார்த்தோம் அதாவது இப்போ அதுக்கு முன்னாலேயே நீங்க நண்பரை பத்தி உணர்வு வரும் நண்பரை பத்தி நினைவு வரும் பொழுது அப்பவுமே நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஆனா இருந்தாலும் அந்த ஒரு மகிழ்ச்சி உணவு வரும் பொழுதுதான் அந்த நினைவு வந்து பூரணமாகுது ஆமா பூரணமாக இல்லாட்டி அந்த மகிழ்ச்சி உணர்வு வரலன்னா அது அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ட்ரை ஆயிருக்கு நீங்க வந்து சொல்ல போனா ஆடியோ இல்லாத வீடியோ பார்த்த மாதிரி ஆயிரும் உங்களுடைய சென்சேஷன் வந்து உங்களுடைய கான்டாக்ட் வந்து பூரணமாகுது பட் இருந்தாலும் ரெண்டும் பாட் பாட்டா தான் இருக்குது உடலுடைய அம்சம் வேற இது வேற ரெண்டும் சேர்ந்துதான் வருது நாம ரெகனைஸ் பண்ணி பண்ணும் பொழுது நம்ம உடல் உணர்வு வரலன்னு சொன்னா நமக்கு சரியான முறையில ரெகனைஸ் கூட ஆகாது அது உடம்புல வந்து இந்த மாதிரி ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு சொன்னாரு கிட்னியில அட்ரீனல் சுரத்துல வந்துட்டு இந்த மாதிரி கெமிக்கல் ரியாக்சன் ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொன்னாரு அப்ப என்னன்னா அப்புறம் தாட்டு திங்கிங்க்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு என்ன உதாரணம் சொல்றாருன்னா வயசுல பெயின் எடுக்குது பெயின் எடுத்தவனே பயம் ஏற்படுது பயம் ஏற்படவே நமக்கு வந்து அதை திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொன்னாரு எனக்கு அதுல ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா இங்க வந்து உடம்புல வந்துட்டு ஒரு வழி ஏற்பட்ட உடனே திங்கிங் திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி அப்புறம் தானே இங்க பயம் வரும் வழி ஏற்பட்டுருச்சு வழி ஏற்பட்டவனே கேன்சரா இருக்குமோ கேன்சர் கட்டியா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி அதை அந்த வந்த உணர்வை திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி அதாவது தெரிஞ்ச நாளைக்கு அக்யூமுலேட் பண்ணி இல்ல தாட்டுக்கும் பயமே வருது தாட்டுக்கும் திங்கிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம் சொன்னா தாட்டுங்கிறது தோன்றி மறையக்கூடியது திங்கிங்கிறது ஒரே இடத்துல நின்று சுழலக்கூடியது ஒரே இடத்துல நின்று சுழல்றது வேற தோன்றி மறையிறது வேற பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரே இடத்துல நின்று சுழலும் போது என்ன சொன்னா அந்த எந்த உணர்வா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் அக்ரிவேட் ஆயிருது அது பயம் அதாவது சொன்னா நீங்க கேன்சரை பத்தி நினைப்பு வந்தாலே உடனே பயம் வரத்தான் செய்யும் பட் இருந்தாலும் ஒரே இடத்துல நின்று சுழல்றதுக்கும் தோண்டி மறைகிற பயத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஆயிருது அதுதான் தாட்டுக்கும் திங்கிங்குள்ள வித்தியாசம் அதனால ரெண்டுக்குமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு நெருங்கின தொடர்பு இருக்கு ரெண்டு ஒண்ணு போல தெரியற மாதிரி கூட அம்சம் இருக்கு பட் இருந்தாலும் ரெண்டையும் பிரிச்சு காட்டணும்னு சொன்னா ஒண்ணு நின்று சுழலுது ஒண்ணு தோன்றி மறையுது அதுதான் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் நின்று சுழல்றதுனால என்ன கொஞ்சம் அது அக்ரிவேட் ஆகுது கொஞ்சம் வீரியம் கொடுத்துருது இப்ப தண்ணி ஓடிச்சு ஓடுறது ஓடுற தண்ணி வந்து அப்படியே ஈஸியா மென்மையா தான் கொண்டு போகும் நம்மள ஒரு இடம் ஒரு தண்ணி வந்து சுழலுது வச்சிருங்க நம்மள உள்ள அமைக்கி கொண்டு போயிரும் இழுத்து கொண்டு போயிரும் அதுதான் அதுக்கு ஒரு பலம் சுழல சுழல அதுக்கு பலம் ஜாஸ்தி ஆகும் 
ஓகே ஓகே ஓகே